ఇక ఇదే అంశంపై మనతో మాట్లాడడానికి పిఎంయూ నేత థామస్ రెడ్డి గారు ఫోన్ లైన్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు థామస్ రెడ్డి గారు నమస్కారం అండి నమస్తే అండి థామస్ రెడ్డి గారు చెప్పండి ఆర్టీసీ ఆదాయానికి గండి కొడుతున్న ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ యాజమాన్యాల దూకును తగ్గించాలంటే ప్రభుత్వంలో ఎటువంటి మార్పులు తీసుకురావాలంటారు ఇవాళ ప్రైవేట్ యాజమాన్యాలు రాజకీయ గొడుగుల్లో వాళ్ళు పనిచేస్తా ఉన్నారు రాజకీయ అండ ఉంది వాళ్ళ అండతోటి వాళ్ళు అక్రమంగా అన్యాయంగా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వాళ్ళు చేసుకొని ఇటు రాష్ట్రాలకు ఆదాయము ఆర్టీసీని పూర్తిగా సర్వనాశనం చేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు నిన్ననే వాళ్ళకు చెప్పిన ఇది ఒక మాఫియాగా తయారు కావడం జరిగింది టూరిస్ట్ ట్రావెల్ తీసుకొని టూరిస్ట్ పర్మిట్ మీద వాళ్ళు స్టేజీ క్యారేజ్ గా తీసుకుపోతా ఉన్నారు అట్లాగే అన్ని ఆన్లైన్ సిస్టమ్ లో టోటల్ గా టికెట్లన్నీ బుక్ చేస్తా ఉంటే కూడా పట్టించుకునే నాదుడే లేదు అసలు ఆర్టీఏ డిపార్ట్మెంట్ నిబంధనలు కూడా దీనికి వర్తిస్తాయా లేదా అన్న చందంగా ఉంది అంటే ఆర్టీఏ డిపార్ట్మెంట్ గాని ప్రభుత్వాలు గాని పట్టించుకోవడం వల్ల విచ్చల విడిగా ప్రయాణికులకి వాళ్ళ వాళ్ళ వలన చాలా అసౌకర్యాలు ఉన్నాయి మౌలిక సదుపాయాలు ఉండవు అట్లాగే భద్రత లేదు భద్రత లేకపోవడం వల్ల చాలా బస్సులు ప్రమాదాలకు గురైపోయినాయి ఇవాళ వాళ్ళు టూ ప్లస్ వన్ స్లీపర్ కోచ్లు అనేది ఆల్ ఇండియాలో ఎక్కడ కూడా పనిచేయవు కేవలం మూడు రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే ఉంటాయి అక్కడ వాళ్ళు తక్కువ రేటుకి ఇరవై ఏడు వేలకి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని వచ్చి ఇక్కడ ప్రభుత్వానికి కూడా మొత్తము వాళ్ళు తగ్గించి ప్రజలకు ప్రయాణికులకు ఇబ్బందికరంగా అంటే షాషీని వాళ్ళు వేరే కంపెనీ ఇచ్చిన షాషీని ఎక్కువగా మళ్ళీ వెల్డింగ్ చేసుకొని ఎక్కువ సీట్ల కోసం చేసుకోవడం తొమ్మిది వేల ఫీట్ల వెడల్పున్నటువంటి బస్సు పదిహేను ఫీట్లకు చేసుకొని టూ ప్లస్ వన్ పెట్టడం ఇవన్నీ కూడా అక్రమాలు మరి ఇవన్నీ ప్రభుత్వం పట్టించుకోవాలి ప్రభుత్వాలు కంప్లీట్ గా దీని మీద కొరడ విల్పించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అదే కాకుండా ఈ ఆర్టీఐ డిపార్ట్మెంట్ లు కూడా నిబంధనలని ఉల్లంఘించినప్పుడు వీళ్ళ బస్సులను ఎక్కడికక్కడ సీజ్ చేయాలి మేము కూడా చెప్తాము ఇవాళ ఆర్టీసీలకి ప్రజల భద్రత కోసం ప్రజల కోసం బడుగు వర్గాల కోసం పనిచేసే ఆర్టీసీలకి వీళ్ళు ప్రత్యామ్నంగా తయారైపోయి ఇవాళ ఆర్టీసీ ఆదాయాన్ని కొలగొట్టడం వల్ల ఇవాళ ప్రజలకు చాలా అన్యాయం జరుగుతుంది సౌకర్యాలు జరుగుతాయి ట్రాన్స్పోర్ట్ దెబ్బతింటది కాబట్టి ప్రజా రవాణా అనేది ప్రజా చాలా ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నటువంటి అంశం అనేది ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వాలు చెప్తా ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రభుత్వాలు వెంటనే మరి చేయాలి ఏదైతే ఇప్పటి వరకే నిన్న మొన్న అనుకున్నట్టుగా తొమ్మిది తొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు బస్సులు అక్రమంగా అక్కడ వేరే రాష్ట్రంలో చేసుకుని వచ్చినటువంటి బస్సులను ఎందుకు ఈ ప్రభుత్వాలు ఇంకా రద్దు చేయట్లేదు రద్దు చేయాలి కేసులు పెట్టాలి ఆ బండ్లని సీజ్ చేయాలి అటువంటి వెహికల్ని కూడా ఆర్టీసీలకు ఇచ్చినట్టుంటే తప్పకుండా ఆర్టీసీ పరంగా నడిపించి ప్రజల భద్రత ప్రయాణికుల రక్షణ అట్లనే ఆర్టీసీల యొక్క మనుగడ ఆర్టీసీ ఉంటేనే ప్రజలకి ఉంటది ఇవాళ ఆర్టీసీ మీద అపారమైన నమ్మకం గౌరవం ప్రజలకు ఉంది ప్రజలు ఎక్కడైతే ఏది కోరుకుంటే అది ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాల మీద ఉంది కాబట్టి ప్రజా సౌకర్యం ఉండాలంటే ఇవాళ ఆర్టీసీ ఉండాలి ఆర్టీసీ బస్సులు ఎక్కువ కావడం వల్ల ఇవాళ ఉపాధి వస్తుంది అట్లాగే ఎవరైతే యువతకి ఉపాధి వస్తుంది సొంత లాభాలు ఉండవు ఇలా కేవలం ఈ మాఫియా వాళ్ళంతా తయారైపోయి దీన్ని నడుపుకొని వాళ్ళ సొంత లాభం కోసం సొంత లాభార్జన కోసం మరి ప్రయాణికులకు కూడా ఇబ్బంది పెట్టి ఎంతో మంది బస్సులు కాలిపోవడం జరిగినాయి దాంట్లో లగేజ్ ఉంటది ఇవాళ ప్రైవేట్ బస్సు చూసినట్టుంటే కింద మొత్తం టోటల్ గా లగేజ్ బాక్సులు తయారు చేసుకున్నారు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఈ విధంగా చేసినప్పుడు కూడా మరి ప్రభుత్వాలు వాళ్ళని చూసి చూడనట్టుంటాయి నేను ప్రభుత్వాలకు కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా ఈ తెలుగు ప్రభుత్వాలు రెండు కూడా వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలి తీసుకొని వెంటనే వాళ్ళని ఆ బండ్లు పర్మిట్లు రద్దు చేయాలంటున్నాం ఆర్టీఐ డిపార్ట్మెంట్ కూడా తప్పకుండా కొరడా జుల్పించి వెంటనే ఆ బండ్లని సీజ్ చేసి ఆర్టీసీకి అప్పగించాలని చెప్పి తెలంగాణ మజ్దూర్ యూనియన్ గా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం అండ్ ఇంకో విషయం చెప్పండి ఒకే నెంబర్ ప్లేట్ తో రెండు ముండి మూడు బస్సులు నడుపుతున్న వైరం మనం చూస్తున్నాం దీని గురించి మీరే అంటారు ఇది గతంలో కూడా చాలా నేను డిబేట్లలో చెప్పిన వాళ్ళు ఒక్క నెంబర్ తోటి మూడు బస్సులు కేసి నడిపినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి కేసి నేను నాని కావచ్చు జేసి దివాకర్ రెడ్డి కావచ్చు ఇట్లాంటి పెద్ద పెద్ద రాజకీయ నాయకులంతా కూడా కలిసి ఇబ్బంది అంటే ఒక వాళ్ళకి పది బస్సులు ఉంటే మూడు పర్మిట్లు తీసుకుంటారు ఏడు బస్సులకి ఒకటే నంబర్లు వచ్చే విధానం ఈ నంబర్లే కాకుండా ఇంకా వాయులేషన్ తప్పకుండా వాళ్ళు ఏంటంటే కేవలం ఫైన్ కడితే మేము వెళ్ళిపోతాం రెండు వేలు ఫైన్ కడితే నా బస్సు పోతుంది అనే చందంగా టోటల్ గా కూడా అన్నిటికీ వ్యతిరేకంగా ఫైన్లు కట్టుకుంటే వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి లంచాలు ఇచ్చుకుంటే ముందుకు పోయి బస్సులను అక్రమంగా తిప్పేది దాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం దాని మీద ప్రభుత్వాలదే బాధ్యత ఇవాళ వాళ్ళు తప్పు చేస్తా ఉన్నారంటే ప్రభుత్వాలు ఏం చేస్తున్నాయి తెలుగు ప్రభుత్వాలు వాళ్ళ మీద తప్పకుండా కొరడ చూపించాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఆర్టీఐ